సామెతల గ్రంథము పదవ అధ్యాయము జ్ఞానము గల కుమారుడు తండ్రిని సంతోషపరచును బుద్ధిలేని కుమారుడు తన తల్లికి దుఃఖము పుట్టించును భక్తిహీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణము నుండి రక్షించును యహోవా నీతిమంతుణ్ణి ఆకలిగొననీయడు భక్తిహీనుని ఆశను భంగము చేయును బద్ధకముగా పనిచేయువాడు దరిద్రుడగును శ్రద్ధగలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును వేసవి కాలమున కూర్చువాడు బుద్ధిగల కుమారుడు కోతకాలమందు నిద్రించువాడు సిగ్గుపరుచు కుమారుడు నీతిమంతుని తల మీదికి ఆశీర్వాదములు వచ్చును బలాత్కారము భక్తిహీనుని నోరు మూసివేయును నీతిమంతుని జ్ఞాపకం చేసుకొనుట ఆశీర్వాదకరమగును భక్తిహీనుల పేరు అసహ్యత పుట్టించును జ్ఞానచిత్తుడు ఉపదేశమును అంగీకరించును పనికి మాలిన వదరుబోతూ నశించును యథార్థముగా ప్రవర్తించువాడు నిర్భయముగా ప్రవర్తించును కుటిల వర్తనుడు బయలుపడును కనుసైగ చేయువాడు వ్యధ పుట్టించును పనికి మాలిన వదురుబోతూ నశించును నీతిమంతుని నోరు జీవపువ్వుట భక్తిహీనుల నోరు బలాత్కారము మరుగుపరచును పగ కలహమును రేపును ప్రేమ దోషములన్నిటినీ కప్పును వివేకుని పెదవులయందు జ్ఞానము కనబడును బుద్ధిహీనుని వీపునకు బెత్తమే తగును జ్ఞానులు జ్ఞానము సమకూర్చుకొందురు మూడుల నోరు అప్పుడే నాశనము చేయును ధనవంతుని ఆస్తి వానికి ఆశ్రయపట్టనము దరిద్రుని పేదరికము వానికి నాశనకరము నీతిమంతుని కష్టార్జితము జీవదాయకము భక్తిహీనునికి కలుగు వచ్చుబడి పాపము పుట్టించును ఉపదేశమును అంగీకరించువాడు జీవమార్గములో ఉన్నాడు గద్దింపునకు లోబడిన వాడు త్రోవ తప్పును అంతరంగమున పగ ఉంచుకొని వాడు అబద్ధికుడు కొండెము ప్రచురము చేయువాడు బుద్ధిహీనుడు విస్తారమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను మూసుకొని వాడు బుద్ధిమంతుడు నీతిమంతుని నాలుక ప్రశస్తమైన వెండి వంటిది భక్తిహీనుల ఆలోచన పనికి మాలినది నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుద్ధి లేకపోవుట చేత మూడులు చనిపోవుదురు యహో ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమిచ్చును నరుల కష్టము చేత ఆ ఆశీర్వాదము ఎక్కువ కాదు చెడు పనులు చేయుట బుద్ధిహీనునికి ఆటగానున్నది వివేకికి జ్ఞాన పరిశ్రమ చేయుట అట్టిదే భక్తిహీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వాని మీదికి వచ్చును నీతిమంతులు ఆశించునది వారికి దొరుకును సుడిగాలి వీచగా భక్తిహీనుడు లేకపోవును నీతిమంతుడు నిత్యము నిలుచు కట్టడము వలె ఉన్నాడు సోమరి తనను పని పెట్టు వారికి పండ్లకు పులుసు వంటివాడు కండ్లకు పొగ వంటివాడు యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగియుండుట దీర్ఘాయువునకు కారణము భక్తిహీనుల ఆయుస్సు తక్కువైపోవును నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుట్టించును భక్తిహీనుల ఆశ భంగమైపోవును యథార్థవంతునికి యహోవ ఏర్పాటు ఆశ్రయదుర్గము పాపము చేయువారికి అది నాశనకరము నీతిమంతుడు ఎన్నడూనూ కదిలింపబడడు భక్తిహీనులు దేశములో నివసింపరు నీతిమంతుని నోరు జ్ఞానోపదేశమును పలుకును మూర్ఖపు మాటలు పలుకు నాలుక పెరికివేయబడును నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుక్తములైన సంగతులు పలుకును భక్తిహీనుల నోట మూర్ఖపు మాటలు వచ్చును